Asante ni sana tafadhali tuketi. Thank you very much. Viongozi wetu wa kanisa maaskofu walio hapa pamoja na viongozi wote ndugu viongozi wenzangu gavana wetu wa hapa mjumbe wetu rafiki yangu bwana Mark Nyamita na viongozi wale wengine wote mawaziri wa bunge la kitaifa wa bunge wa county ndugu wananchi wa uriri hamjambo rongo hamjambo mirembe muri moyo muri baramu musangalire amoso ujodhurwa <laughs> Mi nimeambiwa hapa mnaelewa lugha zote. Kwa hivyo mimi kwanza namshukuru Mungu ametupatia hii nafasi. Tena tumefika hapa Uriri, kaunti yetu ya Rongo. Asante sana kwa kutukaribisha katika ibada hii. Na nimekuja leo na nitakuja tena na tena. Wacha nichukue nafasi hii. Niwashukuru watu wa kaunti hii ya Migori. Kwa sababu wakati wa uchaguzi mwaka uliopita mlinipatia kura zenu. Hata kama ilikuwa kidogo. Hiyo kidogo nimekuja kutoa shukurani. Nasema asante sana. Na nimekuja na shukurani nyingi tena. Hata sio kwa sababu ya kura peke yake. Nimekuja kwa sababu mwaka uliopita wa Kenya walifanya jambo la ajabu na ya muhimu siku nyingi katika taifa letu la Kenya Tumekuwa tukifanya uchaguzi inakuwa na fujo Tumekuwa tukifanya uchaguzi inaingia ukabila Tumekuwa tukifanya uchaguzi ambayo inaleta sisi matatizo lakini mwaka uliopita wa Kenya wote wa sehemu zote na jamii zote tuliweka heshima yetu kama wa Kenya duniani kote watu walikuwa wanangojea mambo ambayo sio mazuri kutoka Kenya lakini tuliwashangaza kwa sababu mwaka uliopita tulipiga kura ikawa ni kura ambayo ilikuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza ilikuwa ni kura ambayo ilikuwa na amani. Na mimi nawashukuru watu wa Uriri, Migori na Kenya kwa kura ya amani. Jambo la pili, tukapiga kura ambayo haikukuwa na misingi ya ukabila. Raila ambaye tulishindana na, na yeye alipata kura katika kila sehemu ya Kenya. Mimi vile vile nikapata kura katika kila sehemu ya Kenya. In fact, for the first time a president was elected in Kenya with 25% in 39 counties for the first time. That was not the case in 2013, that was not the case in 2017. For the first time we had an election where a president was elected with a majority of Kenyans from every county or most counties in Kenya. Na jambo la tatu ambayo ilikuwa ni ya muhimu ni kwamba kwa mara ya kwanza Kenya ilijulikana na uchaguzi ulijulikana kwamba wenye kuamua ni wananchi na Mungu Unajua pale mbeleni ilikuwa inasemekana kuna watu wachache wanaketi mahali fulani na kuamua Ikasemekana kuna watu wanaitwa deep state ndio wa kuamua Sijui ngo ni system kwa ndio wa kuamua Sijui nasikia hata ingine inaitwa machinery ndio ya kuamua 
lakini mwaka uliopita ilijulikana ya kwamba sio system sio machinery sio deep state ni wananchi wanaamua kwa mapenzi ya Mungu Ndio nimekuja hapa ndugu zangu watu wa Migori kuwaambia asante sana kwa sababu tuliweka heshima kama taifa la Kenya in the community of nations we demonstrated that we are a truly democratic country where the citizens have a say and where ethnicity and violence have no say in our elections na mimi nataka tukubaliane na ndio mmeniona nimekuja hapa na nimekuja hapa mara nyingi na sijakuja kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda nimekuja makusudi nimekuja makusudi deliberate intentional kwa sababu mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya We need a paradigm shift in the politics of Kenya and that is why I want to say without fear of any contradiction that we are going to have a new dispensation in Kenya where development working together as a nation is not going to be on the basis of what community you come from or what party you voted for it is going to be on the basis of how much resources we have raised together as the people of Kenya using our taxes and how all of us without discrimination are going to benefit from those resources on the programs on the projects that will be rolled over across Kenya hiyo ndio msimamo wa taifa letu la Kenya na mimi nataka niwahakikishie mjumbe wenu huyu mheshimiwa Nyamita <coughs> amekuja ame na ndugu zake wengine wengi akani wakaniuliza tunataka mambo fulani tunataka mambo fulani tunataka mambo fulani nikawaambia mambo haya yote tutafanya kwa sababu hapa migori uriri ni Kenya na wananchi wa hapa wanalipa ushuru na mimi ndio rais wa taifa la Kenya na nyinyi ndio wananchi wa Kenya kwa hivyo serikali hii ni serikali yenu ni kweli ama si kweli tunaelewana so musikwe na wasiwasi ya kwamba kutatokea na hili ama lile we are going to work together as the people of Kenya we are going to work together we are stronger as a nation together we are weaker when we are divided ndio nimesema ya kwamba hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu tunataka tuungane tushirikiane ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Tumekubaliana jameni. Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa leo kuwaeleza watu wa hapa Migori ya kwamba vile tumechaguana. Mimi niko tayari na serikali yetu yote tutafanya kazi na wale wote mmewachagua kama MCS, wabunge wenu, senators wenu governors wetu hawa wote ni viongozi wa Kenya na tutashirikiana na wao kupeleka mambo ya maendeleo mbele ndio tuweze kujenga taifa ambayo sisi zote tutajivunia Tunakubaliana jameni Mimi vile vile nataka niwaeleze watu wa hapa eh, uriri na watu wa Migori kuna mambo mengi ambayo tumepanga kama serikali kwanza tulikubaliana wakati wa uchaguzi tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya elimu CBC ilikuwa na shida watu walikuwa wanawajui JSS itaendelea namna gani tulikuwa na matatizo ya upungufu wa walimu ndio sababu kama serikali hatua yetu ya kwanza 
nikaweka jopo ambayo ilitengeneza mambo ya elimu sasa matatizo yote tulikuwa nayo ya CBC tumeyatatua sasa tuko na mpango na taratibu ya sawasawa inaendeshwa na mheshimiwa Ezekiel Machogo ambaye ni waziri wetu wa elimu na ndio ni sababu hiyo hapa migori hapa migori cut from january kutoka january mpaka saa hizi hapa migori tumeajiri walimu 1368 for the first time in one year in the history of kenya that amount that number of teachers have never been hired by any administration na ni kwa sababu tunaamini ya kwamba elimu ndio inatupatia usawa elimu ndio inafanya mtoto wa tajiri awe sawa na mtoto wa maskini nyenye mnanielewa na ndio sababu mwaka huu tumepitisha the biggest budget on matters education because education is the one that equalizes the fortunes of all our children irrespective of their financial background of their parents or financial backgrounds of their communities sisi wote tunatembea pamoja vile vile tumebadilisha pia mfumo wa vile watoto wetu watasoma katika Tivet na university pale nyuma watoto wa jamii ambazo wako na mapato ya chini wengi walikuwa hawaendi Tivet hawaendi university kwa sababu kulikuwa na matatizo University zetu, Tivet zetu ilikuwa na matatizo mengi ya madeni. Na ndio sababu tumebadilisha sasa hatutakuwa tunapatia pesa university waamue vile watafanya. Hapana. Tumebadilisha sasa tutakuwa tuna identify kila mwanafunzi tunampatia basari. Ya aende asome tukijua huyu mwanafunzi atasoma na atamaliza shule. Tunaelewana jameni? Na katika hiyo mfumo tumesema wale watoto wa kutoka jamii za mapato ya chini tunawapatia 100% scholarship lakini watoto wa William Ruto na huyu Ochilo yako na huyu e, Makinyamita kwa sababu tuko na mshahara watapatiwa 70% hiyo ingine sisi tulipe kwa sababu tuko na mshahara iko iko makosa huyu gapa na akilipa e, e, pesa ya mtoto yake kusoma si yako na mshahara na pesa na mimi nikilipa iko makosa sasa hiyo ndio story sijui kama tunaelewana tuko pamoja vile vile na ndio nilikuwa nataka niseme ndio tuelewane vile tunaendelea pamoja kwa sababu kuna watu wengine wanalalamikia ati mbona serikali imesema kuna watoto wataenda university na watalipa sehemu kidogo na nimesema yes kama wewe uko na mapato ya juu iko haja gani sisi kurundika madeni kwa, uh, kwa university na hiyo madeni inaharibu university inaharibu masomo yetu na sisi wengine tuko na uwezo wa kulipa hata saa hizi watoto wetu ya hawa wadosi mnaona wameketi hapa mbele wamepatiwa maji ya kunywa watoto wao wanasoma katika academy wanalipa shilingi 1100 1200 kama mtu anaweza kulipa 1200 mtoto akiwa secondary school akiambiwa alipe 1030 mtoto aende university kwa makosa ah bana bana so hiyo ndio maneno that's what we want to do jambo la pili mumeniuliza wakati nilikuja hapa mkaniambia ya kwamba eh, technical training college yenu ya uriri hii ilikuwa na mwalimu mkuu peke yake na niliwaeleza pale wakati tuliingia katika ofisi tulikuta tuko na colleges kama hii nyingi ambazo hazikuwa na walimu in the last one year sasa tumeajiri trainers wengine 1000 
ambao watatusaidia kutusomeshea watoto wetu katika Technical Training College. Na ndio tumetuma trainers hapa ishirini watakao sasa somesha watoto wa hapa na tuhakikisha kwamba watoto wakikuja hapa kusoma wanapata kuna capitation ya kutosha na wanapata kuna trainers ambao watasaidia wa katika training kwa sababu tunatambua ya kwamba human capital ndio resource ama rasilimali kubwa ambayo tuko nayo kama wa Kenya vile vile niliwaahidi ya kwamba tutawapangia mambo ya equipment nitasafiri wiki ijayo kwenda kuweka sahihi mambo ya equipment ya technical training colleges yetu sabini moja ya moja ya hizo sabini ni hii yenu ya uriki tumeelewana kwa sababu we want to build a strong human capital base so that we can use our young people our talent our expertise and our education to transform the economy of our country na hiyo kazi tutafanya kwa ushirikiano vile vile wakati nilikuja hapa niliwaeleza ya kwamba tutafanyia mambo kampuni zetu ambazo ni za sukari kilimo ya sukari imepata matatizo makubwa kule mumias ilikuwa na matatizo makubwa kule nzoia hivyo hivyo chemelil namna hiyo moroni namna hiyo hapa soni kulikuwa na problems na niliwaambia ya kwamba we are going to work on the transformation of this sector saa hizi tunatumia pesa zetu nyingi kuagiza sukari kutoka nje ili hali tuko na uwezo wa kuzalisha kiasi kikubwa kupitia kwa kilimo ya miwa tuwe na sukari ya kutosha wakulima wetu wapate mapato tuajiri vijana wetu zaidi na tuzalishe uchumi wa taifa letu na ndio sababu hiyo niliwaeleza katika baraza la mawaziri tutatafuta tumefanya hesabu ya ile madeni ambayo inagandamiza hizi kampuni zetu na ndio sababu hiyo tulifanya hesabu tukakuta tuko na deni ya ama hizi kampuni wako na deni ya bilioni moja kumi na saba. Mnaona hiyo tabu tuko naye? Nyinyi mnajua kuhesabu billion. <laughs> Sasa billion moja kumi na saba. So tumepitisha kwenye baraza la mawaziri right off ya hizo madeni. Na mimi nataka nishukuru bunge letu pia wamepitisha kuondoa hiyo madeni nyingi ni taxes ya serikali nyingi ni madeni ya mabank nyingi ni nini so sasa tumepitisha wiki hii tumepatiwa certificate sasa kutoka bunge ya right of ya hizo madeni yote kwa wiki mbili tatu ine zijazo tutatangaza sasa rasmi vile hizi kampuni zitaendelea mbele ikisimamiwa kwa njia ya sawasawa katika hiyo mpango ya right of wakulima wenu wa hapa soni walipeleka miwa yao kule soni miwa ikaenda hawajalipwa si ndio sasa imebidi mimi niende nitafute pesa kutoka wa Kenya pesa ya taxes ya wa Kenya kuja kulipa wakulima wa hapa soni swali ile mimi nauliza mwenye alichukua miwa ya hawa wakulima alipeleka wapi ndio niende mimi nitafute pesa ya wa Kenya ambaye ningetumia kununua dawa na kufanya mambo mengine nikuje nilipe miwa ambaye mtu fulani alichukua akasiaga akauza na mkulima akapata zero Nyenye mnanisikia mnaelewa hii hii hesabu si iko kombo Sasa ndio nimesema tuko na deni ya wakulima 
ambao walipeleka miwa yao. Si ndio? Ikapokelewa huko kwa kampuni. Ikasiagwa, ikaenda ikauzwa na hawakupatiwa pesa. So nimekubali mara ya mwisho mimi ndatoa pesa ya wakenya tulipe wakulima. Na hapa wakulima wa hapa wanadai kampuni yao shilingi milioni 865. So hiyo pesa nitatafuta tutakuja kulipa kabla ya Disemba. Lakini vile vile Habana haiwezi kwenda tu hivyo. Ama ama na magani. Eh, hey, hawa watu lazima ni wakalie ngumu kidogo. <laughs> si ndio? Eh, hey, hapana. Eh. Hey. Hawa watu ni wale wa, wa mambo ngapi? Eh, hey, hawa ndio kabkurubio. So, tumekubaliana. Kwa sababu hii kizungumkuti ya kila wakati tunakuja tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima is not going to continue so tumekubaliana tutakuwa na mpango mpya ya vile hii kampuni itasimamiwa ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wanapata haki yao na vile vile wananchi wa hapa migori kwa sababu wametoa ardhi mahali nuclears iko pia wapate kiasi ya mapato kutoka hiyo kampuni yetu ya Sony. Tunaelewana? Na mimi nataka nitoe onyo tayari. Unajua kuna watu wajeuri, wakora, wamezoea wanazunguka sisi na hii kampuni all the time. Wanatupeleka kotini, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanakoroga kwa sababu wamezoea kutuibia. Mimi nataka niwaambie waniangalie kwa macho vizuri this time round hakuna mambo ya ukora we cannot continue to put public money in a hole where farmers have given their produce it has been processed it has been sold and then they are not paid and we have to look for money from kenyans to come and pay farmers that is not going to continue tunaelewana jameni So mtanipatia tu nafasi kidogo ninyoroshane na hawa wakora. Si ndio? So tutalipa wakulima eh, katika hiyo write off ni karibu bilioni moja na milioni mia saba ya kutoka Sony kwenda Chemeli kwenda Moroni mpaka kule Nzoia pamoja na Mumias. Alafu tukishafanya hivyo we are going to advertise so that we have a leasing program where we ensure that whoever will lease this facility hakuna mambo ya privatization mtu waziwaambie ati shamba ya Sony itapelekwa na mtu hakuna mtu hakuna mambo ya privatization we are going to lease na tuhakikishe ya kwamba yule ambaye tumempatia leasing tunakubaliana na yeye kwanza hii eh, eh, mtambo yetu imekuwa mzee so we have to agree on how we are going to have a new mill that is going to serve us better that's going to serve us efficiently and farmers must be paid on time and we eliminate the challenges that we have had in the past tumekubaliana watu wa migori hiyo ni barabara nzuri ama tumemtaka tuendelee na ile kizungu ya zamani ya kuzungukana si namna hiyo jambo la ine tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunasonga mbele huyu nyamita aliniambia muko na hospitali hapa ilikuwa na matatizo pinyo wacho eh, hapo nitapitia hapo saa hizi eh, waziri wetu wa afya yuko hapa tutaenda pale tunataka kuwajengea hiyo hospitali na mimi nashukuru governor wetu amesema tutashirikiana katika ujenzi wa hiyo eh, hospitali na tuhakikishe ya kwamba afya inapatikana karibu na wananchi wiki iliyopita mnakumbuka tulianzisha pamoja na counties na nakubaliana na governor amesema ya kwamba katiba inatulazimu ya kwamba serikali ya kitaifa na serikali ya county ifanye kazi kwa pamoja kwa ushirikiano ndio waweze kutekeleza yale Eh, mipango ambayo itashughulikia mahitaji ya wakenya
Kwa hivyo tumekubaliana na kaunti ya Migori vile tumekubaliana na kaunti zingine. Hapa Migori muko na Community Health Promoters karibu 2600 na nimekubali tumetoa equipment kupitia kwa wizara. Equipment ya Migori ni ya karibu milioni hamsini na ine. tayari imekuja hapa. Our community health promoters wote tutawapatia equipment ama vifaa ya kupima sukari ya kupima mambo ya eh, pressure ya kupima magonjwa madogo madogo na watafanyia hiyo huko nyumbani kabla hata hujaenda hospitali Tunaelewana kwa sababu tunataka afya ipatikane kwa kijiji kabla hata hatuyafika kwa hospitali we are making sure that health is possible and is accessible at the lowest level possible na kila mwaka tutakuwa tunatoa pesa ya national government to migori county almost 54 million shillings every year na county government yenu itatoa kiasi hiyo hiyo tuunganishe ndio tulipe hawa community health promoters wamekuwa wakitusaidia as volunteers lakini tumeona tuwapatie marupuruku kidogo tunaelewana so kwa sababu tunataka kushughulikia afya vile vile wabunge wetu and i want to, uh, to appreciate our members of parliament kwa sababu tumekuwa tukijaribu mambo ya universal health coverage for the last almost 10 years hatujafaulu safari hii tumesema we must have a legal context ndio tumepeleka sheria ine bunge ambayo itatusaidia katika usimamizi wa universal health kwa sababu afya bado inatusumbua wananchi wengi bado wanaenda hospitali gharama inakuwa kubwa wanauza mali yao wanauza shamba wanauza ngombe wanauza nini watu wanaingia kwa umaskini si ni kweli so na ni changamoto ambayo lazima tushughulikie na mimi niliwaambia ya kwamba nikichaguliwa hii ni jambo moja nataka nitatue ndio Kenya iwe on sound footing kwa mambo ya afya so haya maneno yote yako bunge na nimeambiwa na leader of majority wa bunge zote mbili ya kwamba zitakuwa tayari ingine itakuwa tayari wiki hii ingine itakuwa tayari wiki ijayo tarehe ishirini mwezi huu ndio tuna launch formally universal health coverage katika taifa letu la Kenya na pia tumekubaliana katika hiyo mpango ya kwamba hata ile gharama wacha niseme vizuri na ieleweke ile gharama ya NHIF pia ilipwe kulingana na mapato ya mtu wale wenye mapato ya chini walipe chini wale wenye mapato ya juu kama mimi nilipe juu kidogo si hiyo ndio kila mtu ndio atabeba mziko kiasi yake ndio tumesema ile mumekuwa mkilipa NHIF shilingi tano wale watu mama mboga na wale watu wa chini sasa tutapunguza kutoka tano mpaka tatu hapo chini Alafu mimi mimi saa hizi nalipa shilingi elfu moja na mia saba. Sasa mimi nitalipa shilingi elfu kumi na tano. At least tuendelee namna hiyo. Kwa sababu mshahara yangu ni kubwa ama ndio. Na hata huyo chilo ata, atalipa juu kidogo. Na nyamita atalipa juu kidogo. Na ule mjumbe wetu anaitwa nani ule MCA wa hapa? Eh huyu Douglas. Hata huyu Douglas atalipa juu kidogo. Ama namna gani? Iko makosa hapo mkipima. Situsaidia mama mboga jameni. Eh namna hiyo. Sasa yeye mjipange. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndiyo taratibu ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka eh, niseme ya kwamba tulikubaliana ya kwamba pia ni lazima tupange vile tutapunguza gharama ya maisha tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia 
kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Hapa Migori katika nyanza mzima watu wa Migori ndio namba moja kwa kutumia fertilizer. Mimi nataka niseme pongezi. Hapa Migori ndio mumetumia magunia elfu mbili katika msimu uliopita. Na mimi nataka niwahakikishie the government of Kenya is going to double. Tutawaongezea hiyo magunia elfu nne ya mwaka huu ambao inakuja. Kwa sababu njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kuzalisha chakula zaidi. Na njia ya kuzalisha chakula zaidi ni serikali kushikana na wakulima kusaidiana sisi tuwapatie tupunguze gharama ya eh, kilimo, tuwapatie mbegu ya sawasawa, tupunguze gharama ya mbolea, muweze kusalisha chakula. Tunaelewana? Tuko pamoja? Cha, eh, bei ya chakula haiwezi kupungua ati mtu akiweka sufuria kwa kichwa. Hata kwa uganga ama dawa ama kwa uchawi iwezekani. Mpaka watu walime. Ama ama namna gani watu wa migodi? Hata kama wewe ni mganga hodari namna gani ati utaweka sufuria kwa kichwa alafu chakula ipungue bei? Hapana. Hiyo ni upuzi mingi sana. Tumeelewana? Sababu hiyo vile vile watu wa migori nataka munisikize. Chakula sio mahindi peke yake, si ndio? Si hata samaki ni chakula. Na ndio sababu tumeweka pia mpango. Hapa eh Kwa sababu tunataka hii Lake Victoria tuitumie na wavuvi wetu tuwasaidie waweze kuvua samaki nyingi ndio tuweze kuweka chakula katika meza ya wakenya katika bei kwa bei nafuu nimekuja hapa ijumaa pale kabonyo tumeweka mtambo mkubwa ya karibu shilingi bilioni moja ambaye itatusaidia katika hachari kuzalisha fingerlings ya samaki milioni saba kila mwezi ambayo tutatumia restocking ya Lake Victoria tutakuwa tunaweka katika Lake Victoria kwa sababu ile fishing imeendelea pale imepunguza idadi ya samaki and we need to restock Lake Victoria so that we can use it as part of the mechanism to reduce the cost of living as we reduce the cost of food so hiyo kiwanda nimeambia watengeneze in the next 9 months iwe tayari ndio tuongeze samaki katika ziwa la Victoria hawa wavuvi wetu wakienda kututafutia samaki watuletee samaki nyingi na jambo la pili vile vile tumesema tutawasaidia kujenga landing sites hapa katika Lake Victoria kutoka kule kutoka akeli e, Busia mpaka hapa Migori tunajenga landing sites nane. Actually the landing sites kumi. tukiongeza zile za kule Busia hapa kwenu tunajenga sori sori tayari tuko na landing site tunaweka pale e, mahali ya barafu tunaweka pale cold rooms Tunaweka pale processing facility ndio wavuvi wetu wakivua samaki samaki isiharibike njiani tuwapatie infrastructure ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba ile samaki inafika sokoni bila kuharibika vile vile tunajenga soko ingine, tunajenga landing site nyingine got got kachola unajua bali got kachola iko mbona amkai kama amnajua mahali got kachola iko Omnasema iko pande hii. Very good. Hiyo got kachola <laughs> tunajenga pia hapo tunaweka milioni nyingine moja kujenga fish landing site na infrastructure ambayo itasaidia nyinyi. So tutaongeza samaki kule eh, eh, baharini eh, kule ziwani lakini vile vile tutasaidia nyinyi na infrastructure ya kutoa hiyo samaki na kusaidia wavuvi wetu as a mechanism of reducing the cost of living in the republic of kenya mtatusaidia kuna watu hapa ambao wanapakona hiyo biashara ya uvuvi hata kama ni wachache si tutasaidiana kuzalisha hiyo vile vile 
tumekubaliana ya kwamba ili kupunguza post harvest losses chakula inayoharibika tukishavuna tumekubaliana ya kwamba we are going to have a program ya kuhakikisha kwamba serikali itasaidia wakulima katika mambo ya drying tumeagiza mobile dryers mia moja itafika hapa mwezi huu na tumerefurbish ile drying facilities yote ambayo iko Kenya ndio wakulima wanaweza ku dry their produce na vile vile tulikubaliana ya kwamba lazima to improve market infrastructure ile masoko tuko nayo umesikia governor akitangaza ya kwamba hapa makalda tumeshirikiana national government inatoa 250 million county government inatoa 250 million tunajenga county aggregation and industrial park ya migori hapa nyatike tunaelewana na hiyo county aggregation and industrial park ndio mahali ambapo tutakusanya mazao ya watu wa hapa migori tuwe na common user facilities ya value addition ya agro processing tuwapatie storage hata cold room sipatikane pale na pale ndio mahali tutapanga soko ili wale brokers na cartels na wale wengine ambao wananyanyasa wakulima tuwaambie wacha kutafuta wakulima huko tukutane kwa soko mahali tutapiga bei tukiwa pamoja Nyi mnanielewa na ndio the same infrastructure ili iwe county ile county aggregation iendelee sawa sawa vile vile lazima tuwe na masoko ingine ambayo ita support na ndio mmesikia PS wangu wa mambo ya housing yuko hapa huyu mungwana anaitwa Charles tumekubaliana tunajenga soko Ranen naweka hapo soko kubwa tumekubaliana tunajenga soko Rio Siri tumekubaliana tunajenga soko hapa mahali inaitwa mnaitwa nini hapa Sibuoche hapa Sibuoche tunajenga soko tunamekubaliana tunajenga soko kule Masara tunajenga soko Nyabohanze pale Kuria West na tunajenga soko ingine Ntimaru kule Kuria East na tuna soko ingine mbili mlisikia governor akisema haya masoko tutajenga county government wanaweza kutuongezea pesa kama wanataka ikue kubwa zaidi alafu tukimaliza tuna handover county government watasimamia watapanga vile wafanye biashara wataendesha biashara yao kina mama mboga wasiuze mboga yao barabarani tuwe na mahali pa heshima iko maji iko stima iko maneno mzuri ndio tuweze kupeleka mambo yetu mbele na pia tupunguze chakula inaharibika kwa sababu ya handling ambayo sio mzuri tumeelewana jameni hivyo ndivyo tutajenga taifa letu la Kenya mimi nataka niwaambie katiba ya Kenya haiwezi kujengwa na makelele itajengwa na mpango na hiyo mpango ndio tunashirikiana tukiwa sote kama viongozi Tumekubaliana jameni tuendelee na hiyo barabara ama mko na mpango mwingine. Hiyo mpango ndio sawa? Tuendelee namna hiyo. Tushirikiane namna hiyo. Tupeleke Kenya mbele. Vile vile mumeniambia kuhusu barabara. Si ndio? Na huyu mjumbe wenu amekuja akaniangaisha huko ofisini, akaniambia kuna barabara inatoka mahali inaitwa Stella, mimi sijui Stella iko wapi. <coughs> Inapitia hapo mahali mmesema inaitwa Sibuoche inaenda gogo mpaka kule Oyani na saa hizi tumetangaza kandarasi tukimaliza kutangaza hiyo kandarasi litatuma contractor akuja anzishe tujenge Ndio nilikuja wakati ile ingine wakati ile ingine nilikuja nikaanzisha barabara pale Nyarachi ilikuwa inaenda Oboke mpaka Rangwe lakini wakati niliondoka mkakuja mkafanya fujo mkafanyia fujo ule contractor mkaharibu sijui nini mkaharibu nini contractor ametoroka sasa swali mimi niko naye kwenu kwa sababu nimesikia huku kwenu watu ni wakuchoma lami Sasa kabla mimi sijaharibu pesa ya raia 
ya Kenya kuja kuweka lami ndio mchome nataka muniambie mapema hii chami hii lami mnataka ya kujenga ama ya kuchoma na hawa watu wa kuchoma lami ni wanatoka wapi mtakataza hawa mtakataza hawa wa kuchoma lami hapana mimi lazima muniahikishie mimi sina pesa ya kuharibu I, I lami <laughs> mumesema tujenge ni ile ya kuchomwa ama ni lami ambayo itatumika kwa mambo yenu mtakataza watu ya kuchoma lami hebu nione wana wanasema lami haitachomwa tena ah very good <coughs> so mimi nawauliza kwa unyenyekevu tunaelewana nataka niwaeleze wa Kenya this is our country yeah mimi nimezunguka nchi nyingi duniani. Leo Kenya iko na heshima kubwa in many parts of the world. Tumeweka heshima ya Kenya na hadhi ya Kenya mbele. Lakini itakuwa ni mambo ya aibu. Tunatafuta waegezaji. Rais kwa mfano wa Ujerumani alikuja hapa Kenya. Mimi nilimtembelea Ujerumani, amekuja hapa Kenya tumeweka sahihi hiyo eh, mjumbe wenu mlikuwa mnasikia akisema kupanua hii gogo mambo ya stima hapa kutoka 2 megawatts mpaka 8.6 megawatts wametusaidia wametusaidia na pesa bilioni ine na laki sita 4.6 billion ili tupate stima ya kusambaza lakini wananiuliza all the time sasa wewe unatuambia hii maneno yote hii pesa tutawapatia lakini tunasikia watu yako ni watu ya fujo wanafanya maandamano wanaharibu biashara wanaharibu mali ya serikali sasa wananiuliza hii dam hii ya, ya kutengeneza stima haitachomwa sasa mi kazi yangu ni explain oh hapana hii ni watu wazuri sijui nini nini sasa nitaendelea kusema hii maneno mpaka siku gani Sijui kama tunaelewana. No lazima tuambiane ukweli. Because tuna 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 tun, eh, watu ambao wanataka kuwa investors katika taifa letu la Kenya. Watu ambao wanatusaidia katika kuendesha maendeleo yetu. Wanashangaa sana na sisi. Wakisikia ati biashara ya mtu fulani imechomeka, barabara imechomeka, mali ya serikali imechomeka. Sijui nini imevunjwa, sijui nini imevunjwa. So, let's, we must ask ourselves these questions as Kenyans. What profile are we giving to our country if we continue the culture of violence and chaos and destruction of property? How is the international community who are supporting us in developing our country, how are they supposed to view us as a country? Hmm? shetani yashindwe. So, hiyo ndio swali mimi nawaachia nyinyi. Na mimi nawauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tunataka tufanye siasa yetu kwa taratibu, tushindane kwa taratibu vile tulifanya uchaguzi hakukuwa na fujo wa Kenya wakiamua na tunaenda mbele kwa pamoja na serikali vile governor wenu alisema Serikali ni ya wa Kenya. Hata kama kuna tofauti kati yangu na governor wenu. Hiyo sio kumaanisha ya kwamba county government ya Migori haiwezi kufanya kazi na national government. Bahati mzuri hakuna tofauti kati yangu na Ochilo. Si namna hiyo? Hiyo ni bahati nzuri. Si namna hiyo? So we must be able to differentiate between differences of opinion and the profile of the country that matters to all of us irrespective of your opinion so tunataka tushirikiane namna hiyo so otherwise mimi nimeshukuru sana eh, kufika hapa migori mimi nimeshukuru sana umenikaribisha hapa uriri na nia yetu ni kupanga maendeleo ya Kenya tukishirikiana na viongozi wote na nia yetu pia ni kuunganisha wa Kenya tuache 
ukabila isitusumbue na isitukawanye na siasa iwe ni siasa ya mashindano ya sera mipango na vile tutapeleka Kenya mbele sio vile tutapigana ama kupiganisha wa Kenya tumekubaliana migori tumekubaliana watu wa uriri so otherwise huyu uh, mark ameniambia ya kwamba hawa maaskofu wetu wamejipanga wamefanya mchango yao sasa sijui tutafanya namna gani lakini hata mimi pengine kwa sababu unajua eh, mimi kuwa rais ni kwa sababu ya kuombewa na watu wengi ndio so nitatafuta eh, we Mark Nyamita nitakutafutia milioni tano uongezee kwa kutumalizia hapo ndio si ni nitume huyu mjumbe wenu atafika sio eh, na ni mtu mzuri so otherwise kwa heshima wote ambao wako hapa eh, nataka niseme asante sana pengine kwa sababu tuko na eh, wabunge kutoka eh, kule eh, wanaongea mirembe wewe shinali wewe ndio chairman ya wabunge wa western si ukuja hapa usemeko kiluya kidogo tusikie karibu sana otherwise oriomuno nyasaya mulinde